Assalamualaikum. Albert Camus likhito ek te bikhato unna shoyse. Apna rohay to ani ki unna shi naam shune chen. The Plague naam ei unna shi bortoman shomoy kisi ta halo prashongi. Albert Camus ek jono likhito The Plague unna shi ei te koi te chori tor hamra na banana pai. যে কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে পুরো উপন্যাসটিকে তিনি ফুটে তুলেছেন এবং কয়েকটি পরিস্থিতির আমরা বর্ণনা পাই একটা দুর্যোগকালীন সময়ে কি ধরনের পরিবেশের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা আমরা আন্দাজ করতে পারি অনুধাবন করতে পারি আমি এখন কয়েকটা ঘটনা পড়ে শোনাচ্ছি আলবেয়ার কামুল লিখেত এই দ্য প্লেক বইটি থেকে উপন্যাসটি থেকে আপনার চাইলে এই উপন্যাসটি পড়ে নিতে পারেন উপন্যাসটির পিডিএফ লিঙ্ক আমি ফার্স্ট কমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি আপনার চাইলে ওখান থেকে বইটা পড়ে নিতে পারেন যাই হোক ওরাও একটি শহর আলজিরের উপকূলীয় একটি শহর এবং তৎকালীন সময়ে ফ্রান্সের একটি বন্দর শহর বলা চলে ওরা শহর সব কিছু শহরে সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল মানুষ জীবনযাপন সব ঠিকঠাক ছিল কিন্তু হঠাৎ করেই এই ওরাও শহরে নেমে আসে মহা দুর্যোগ মহা বিপর্যয় হঠাৎ করে দেখা যায় ওরাও শহরে ইঁদুর মরতে শুরু করে একটা দুটা করে অস্বাভাবিকভাবে ইঁদুর মরতে শুরু করে এখানে সেখানে বনের জঙ্গলে ডাস্টবিনে এই সিঁড়ির কাছে ইঁদুর মরে পড়ে থাকে মানুষ কিছু বোঝা ঠার আগেই এই হাজার হাজার ইঁদুর মরে থাকে এবং প্রশাসন থেকে বলা হয় যে একটা সময় সব ঠিক হয়ে যাবে প্রশাসন গুরুত্ব দেয় না কিন্তু একটা সময় ইঁদুর মরা ঠিকই বন্ধ হয় কিন্তু মানুষ মরা শুরু হয়ে যায় একজন দুজন করে মানুষ মরতে শুরু করে দেখা যায় মানুষের শরীরে ফোসকার মতো উঠে এবং সেখান থেকে রক্ত বের হয় পুজোর মতো বের হয় মানুষ শরীরের তাপমাত্রা হিসেবে বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ একসময় মৃত্যুর গুলো ডলে পড়ে প্রিয় দর্শক এটা মূলত আসলে প্লেগেরই লক্ষণ অর্থাৎ ওরাও শহরে পুরো ওরাও শহরে ছড়িয়ে পড়ে প্লেগ নামক মহামারী এই উপন্যাসে কয়েকটি চরিত্রে আমরা পাই কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে যে পুরো উপন্যাসটি ফুটে তোলা হয়েছে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে রয়েছে ডাক্তার রিও গ্লাদ কটাট চার্লস ফাদার প্যানালু জাতা র্যাবিও চিকিৎসক হিসেবে ডক্টর রিও পুরো উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে থাকে এবং এখানে গ্লাদ একজন সরকারি পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের কর্মচারী তিনি উপন্যাস লেখা লেখেন বলতে তিনি লেখালেখি করেন এবং যা তারিও একজন সাংবাদিক যে কিনা অন্য একটি শহর থেকে ওরাও সরে আসে একটা কাজে কিন্তু এই মহাবিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায় এবং কটাট যার চরিত্রটা অনেকটা কাকতেলেও কিনা দানাল দালালের মতো এবং গ্লাদ গ্লাদ লেখালেখি করে এবং ফাদার প্যানালু ধর চার্চ খ্রিস্টানদের যা খ্রিস্টানদের চার্চ এভাবে উপন্যাসটি এক্ষেত্রে দেখা যায় যখন পুরো শহরে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে তখন ফাদার ফাদার প্যানালু ও একটা ধর্মীয় সভার আয়োজন করে এবং সেখানে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয় সেই সম্মত মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে পৃথিবীতে যখন পাপে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন সে ঈশ্বর তার প্যাচ্ছুতের জন্য এরকম মহামারী এবার রোগবালাই দিয়ে থাকে আর এই এই ওরাও শহরে যে মহামারী রোগবালাই চলছে সেটা ঈশ্বরে আমাদের প্রাচ্ছিত্য ফাদার প্যানালুর এই বক্তব্য শুনে মানুষ অনভিপ্রেত একটি ভয়ে ভীত সন্তস্ত হয়ে পড়ে তারা কিংকর্তব্যর হয়ে পড়ে কিন্তু দেখা যায় ততই দিন যাচ্ছে ততই এই মহামারী এই ফলাফল ততই আর প্রকটা করে দেখা দিচ্ছে মানুষ মরতে থাকে সরকারি প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে তারা বিজ্ঞপ্তি জারি করে মহামারী ঘোষণা করে এবং তারা মহামারীর জন্য আশি সজ্জা বিশেষ একটি হাসপাতাল খোলে যা তিন দিনে রোগে রোগীতে ভর্তি হয়ে যায় অর্থাৎ সরকারও সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায় তারা চিকিৎসা ব্যবস্থা পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসে এবং একটা পর্যায়ে সরকারি তরফ থেকে পুরো শহরে লকডাউন ঘোষণা করা হয় আপনি জানেন একটা সময় আগে শহরগুলো বহু বৈশত্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য চারপাশে দেয়াল দেওয়া থাকতো এবং প্রবেশদার হিসেবে একটা গেট থাকতো ওরাও শহরটা সেরকম ছিল গেটটা বন্ধ করে দেওয়া হয় মানুষ চলাচল বিপদ মানুষের চলাচল বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এক শহর থেকে ওরাও শহর থেকে তারা বাইরে বেরোতে পারতে পারছিল না এভাবে ওরাও শহরে মানুষের ভিতরে একটা ভিত ভিত সমস্ত কাজ করে ডক্টর রিওর বন্ধু হিসেবে গ্লাদ যিনি লেখালেখি করতো সে সে তারপর 
দালাল কটাট এবং সাংবাদিক আটকে পড়া সাংবাদিক যা তারিও তারা মিলে একটা ভলান্টিয়ার টিম গঠন করে এবং তারা আহতদের সেবা শুশ্রূষার চেষ্টা করে এবং তারা কিছু মানুষকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করে এবং সরকারি তরফ থেকে যেহেতু মহামারী ঘোষণা করা হয়েছে পুরো শহর লকডাউন করা হয়েছে তারা এরকম সারা বড় বড় স্টেডিয়ামে এবং বিভিন্ন ধরনের হোটেলগুলোতে তারা হোম কোয়ারেন্টাইন ঘোষণা করে সেখানে মানুষদের আহত রোগীদের সেবা শুশ্রূষ সেবা শুশ্রূষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় আমরা একটা পর্যায়ে যখন দেখা যায় যে মানুষ মারা মরাই যাচ্ছে মারাই যাচ্ছে তখন ওই ধর্মীয় চাষ ফাদার পেনালু ও নিজের চোখে যখন নিষ্পাপ শিশুদের মৃত্যু দেখে তখন সে আবার একটি ধর্মীয় সভার আয়োজন করে এবং সেখানে সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে এইভাবে ঘোষণা করেন যে আমি আমার আমি এখন আমি দুইটা আমার কাছে দুইটা সিদ্ধান্ত রয়েছে আমার চোখে আমি যেহেতু নিষ্পাপ শিশুদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি তাই আমাকে হয়তো আমার চোখকে অবিশ্বাস করতে হবে নয়তো আমার ঈশ্বরের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ এরকম একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে যায় ঘটনাটা শুরু হয় এপ্রিলের দিকে এপ্রিল থেকে একদম দেখা যায় জানুয়ারি পর্যন্ত ওই ঘটনাটি গড়ায় এভাবে যে মানুষের মৃত্যুর মিছিল বাড়তেই থাকে এবং এত পরিমাণ মৃত্যুবরণ করে যে মানুষের সৎকারের ব্যবস্থা পর্যন্ত করা সরকারের জন্য হিম সরকার হিমশিম খেয়ে যায় যেখানে দেখা যায় প্রথম দিক দিয়ে কবরের আয়োজন করা হতো সেখানে একটা সময় কবর না দিয়ে দ্রুত গণকবর দেওয়া হতো এবং দেখা যায় গণকবর না দিতে পারে তাদেরকে শ্মশানে পুড়িয়ে ফেলা হতো এভাবে মানুষ যা জীবন্ত মানুষের ট্রেনের বদলায় মৃত মানুষের ট্রেন যাত যেত শ্মশানের দিকে বুঝতেই পারছেন কী একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয় পুরো ওরাও শহরে কয়েকটা ঘটনার বর্ণনা করা যায় এখানে লেখক উল্লেখ করেছেন যে ইতালিতেও এরকম ইতালি শহরে এরকম সময় একটা মহামারী হয়েছিল আমরা জানি ইংল্যান্ড ও দ্য ব্ল্যাক প্লেগ দ্য ব্ল্যাক ডেথ নামে একটা মহামারী হয়েছিল ষোলোশো পঁয়ষট্টি বা ষোলোশো ষাট সালের দিকে সেখানে কয়েক কয়েক হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল এরকম পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক প্লেগের বর্ণনা আছে অনেক মহামারী বর্ণনা আছে কিন্তু ইত্যালিতে যখন প্লেগটা হয়েছিল তখন দেখা যায় যে কিছু উদাসীন তরুণ তরুণী এই কবরস্থানে যে সংগ্রাম করা করা করাচ্ছে অর্থাৎ তখন মানসিকভাবে মানুষ মানুষের অসুস্থ হয়ে থাকে এবং দেখা যায় সেখানে একটা অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় কেউ নিজের ঘর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে কেউ ঘর বাড়িতে লুটপাট করে নিচ্ছে অর্থাৎ মানুষকে তখন আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাখা যায় না যাই হোক এরকম একটাই পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল ওরাও শহরে তারা নিজেদের ঘর বাড়ি আগুন লেগে দিত এবং ঘর বাড়িতে লুট করে নিত তারা মনে করত যে হয়তো এইভাবে আগুন লাগিয়ে দিলে এই প্লেগের জীবাণুকে মারা 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 যাবে তারা এভাবে নিজেদের সান্ত্বনা দিত পুরো শহরে জুড়ে চলছিল হোম কোয়ারেন্টিন আহতদেরকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হতো চোদ্দ দিনের বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হতো এবং ডাক্তার মনে ডাক্তাররা বিশেষ করে পরামর্শ অনুযায়ী যারা ভালো হতো তাদেরকে ছেড়ে দিত আর একটা বর্ণনা আছে উল্লেখ করার মতো যে ওরাও শহরে ডক্টর যা তারিও সাংবাদিক নাম যে তারিও এসেছিল সে মূলত তার বাসার মতো ফ্রান্সে তার প্রেমিক ফ্রান্সে থাকে সে আটকা পড়েছে ওরাও শহরে সে অনেকভাবে ফ্রান্সে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু কোনোভাবে পথ খুঁজে পাচ্ছিল না সে অবশেষে দালালদের হাত ধরে দালালদের হাত ধরে যাওয়ার মতো ব্যবস্থা করে কিন্তু একটা সময় সে উদ্ভাবন করতে পারে যে ওরাও শহরকে এই বিপদের সময় ফেলে তার প্রেমিক আছে যাওয়া কাপুর সুতাই এবং সে তার ফ্রান্সে যা সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করে এবং সে ওরাও বাসীদের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে ডাক্তার রিওর সাথে অন্যদিকে দালাল নামের যে চরিত্রটা উল্লেখ করা হয়েছে কটাট সে মূলত মহা দুর্যোগ প্লেগের ফলে মহামারী প্লেগ নামক মহামারীর ফলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় সে পরিবেশের সুবিধা নিচ্ছিল সে এই সুযোগে সে নানা ধরনের অপরাধ করে যাচ্ছিল সে দালাল হিসাবে নানান জন নানান ধরনের অপরাধ করত সে ওই মানুষকে এক শহর থেকে আরেক শহরে মানে ওরাও শহর থেকে বাইরে যাওয়ার সাহায্য করত 
সে পূর্বে কর্মকাণ্ডের জন্য সে অপরাধের তালিকাভুক্ত ছিল এবং মহামারীর কারণে সমস্ত অফিস আদালত বন্ধ করার কারণে সে পুলিশি হয়রানি থেকেও কিছুটা ট্রাই পাইছিল এবং সে এই সুযোগটা কাজে লেগে বিনোদন অপরাধ করে যাচ্ছিল এভাবে ঘটনা বর্ণনা চলছিল পুরো পূর্ণা জুড়ে এবং দেখা যায় জানুয়ারির দিকে শীত নেমে আসে রহস্যরে এবং তখন প্লেগের প্রাদুর্ভাবটাও কিছুটা কমে যায় অর্থাৎ শীত এই প্লেগের কে চিবিয়ে ধরে এবং প্লেগ নিশ্চিত করে দেয় এবং মানুষের মৃত্যুর হারও কমে যায় এবং একটা সময় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির দিকে মৃত্যুর হার একদম শূন্য কোঠায় নেমে আসে এবং পুরো শহরের মানুষ মুক্তি পায় মহাদুর্যোগ থেকে কিন্তু এই দুর্যোগে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ মারা গিয়েছিলো তখন প্রদর্শক যাই হোক এই ছিল উপন্যাসে বর্ণনা কিন্তু এটা একটি প্রতীক ধর্মীয় উপন্যাস আলবের কামু তার শেষের দিকে একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এটা উনিশশো উনিশশো থেকে পঞ্চাশের দিকের একটা ঘটনা অর্থাৎ আপনারা জানেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনীদের যে ধ্বংস লীলা চলছিল পুরো বিশ্বে সে দিকটাই মূলত তিনি ইঙ্গিত করেছেন তিনি বলেছেন যে নাৎসি বাহিনী আলজেরিয়াতে যে আক্রমণ করেছিল যেভাবে একটা শান্তশিষ্ট শহরে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল সেভাবে প্লেগের জীবাণু এরকম শান্তশিষ্ট একটি শহরে মহামারী ডেকে আনে অর্থাৎ তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাচি বাহিনীদের ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারটা ইঙ্গিত করছিল পুরো উপন্যাসটির দিকে শেষের দিকে আলবের কামা বিষয়টি স্পষ্ট করেন এবং তিনি এটা উল্লেখ করেন যে প্লেগের জীবাণুকে জীবন হয়তো কোনো দিনে মরে না তারা হয়তো লুকিয়ে থাকে আসবাপত্রে ডাস্টবিনে ঘরের কোনায় এবং তার উৎপত্তি থেকে হয়তো অন্য কোনো এক শহরে আক্রমণ করার জন্য শান্ত সৃষ্টি কোনো শহরে আক্রমণ করার জন্য যে শহরে হয়তো পাখি গান গাচ্ছে সাধারণ মানুষ সাধারণ জীবন করছে কিন্তু সেই শহরেই হয়তো একদিন ঘাপটি মেরে মহাদুর্যোগ ডেকে আনবে এই প্লেগের জীবাণু প্রিয় দর্শক যাই হোক আজকে এখানে শেষ করছি আলবের কামুর লিখিত বিখ্যাত জগৎ বিখ্যাত উপন্যাস প্লেগের বইটি পর্যালোচনা বইটি আপনাদের পড়া দরকার হলে পিডিএফ লিঙ্ক থেকে বইটি পড়ে নেবেন সেখানে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন